నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫార్మకాగ్నసీలో పపాయిన్ పపాయిన్ అంటే పపాయాలో దొరికే ఎన్జైమ్ అనమాట ఇది ఇది ఒక ప్రొటియోలైటిక్ ఎన్జైమ్ సో ఇంతకు ముందు మనం చూసిన టాపిక్ వచ్చి కార్బోహైడ్రేట్స్ ని డైజెస్ట్ చేసే ఎన్జైమ్ అది అమైలేస్ ఇది ప్రొటియోలైటిక్ ఎన్జైమ్ పపా ఇన్ అంటే పపయాలో దొరికే ఎన్జైమ్ అని అర్థం పపా ఇన్ సో వీటికి సినానిమ్స్ ఏంటంటే పపయా పపయోటిన్ వెజిటబుల్ పెప్సిన్ ట్రొమాసిన్ అర్బుజ్ ఇలా సినానిమ్స్ ఉన్నాయి సో బయలాజికల్ సోర్స్ వచ్చి మనకి మామూలుగా పచ్చి పపయ చెట్టు మీదే ఉన్నప్పుడు దాన్ని స్లిట్ చేసినప్పుడు మనకి లేటెక్స్ లాగా వైట్ కలర్ లో ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది సో యాక్చువల్ గా దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ పపాయిన్ సో పపాయిన్ వచ్చి విచ్ ఈస్ అ డ్రైడ్ అండ్ ప్యూరిఫైడ్ లాటెక్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ లీవ్స్ ఆఫ్ కారికా పపాయ కారికా పపాయ వచ్చి బొటానికల్ నేమ్ అనమాట పపాయ చెట్టుకి సో ఆ గ్రీన్ ఫ్రూట్స్ లో నుంచి వచ్చే ఆ డ్రైడ్ లేదా ప్యూరిఫైడ్ లేటెక్స్ అనమాట దీని యొక్క బయలాజికల్ సోర్స్ సో బిలాంగింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ కారికేసి సో ఈ ప్లాంట్ శ్రీలంకలో తాంజానియాలో హవాయిలో ఫ్లోరిడాలో ఎక్కువ కల్టివేట్ చేస్తాం ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా ఎక్కువ కల్టివేట్ చేస్తారు పపయ సో ద పపయ చెట్టు వచ్చి ఫైవ్ టు సిక్స్ మీటర్స్ హైట్ ఉంటుంది ఒక థర్టీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో ఉంటుంది పపయ కాయ సో ఒక ఫైవ్ కేజెస్ మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ కేజెస్ పెరుగుతుంది సో దీన్ని బయట ఉండే ఆ ఫ్రూట్ లోని ఆ గ్రీన్ కలర్ దాన్ని ఎప్పి కార్ప్ అంటాం అది వచ్చి లోపల ఉండే ఆరెంజ్ కలర్డ్ ఫ్లెషీ సార్కో కార్ప్ కి అటాచ్ అవుతుంది విత్ సరౌండ్స్ బై సెంట్రల్ క్యావిటీ సెంటర్ లో ఉండే ఆ హాలో మనం పపయ కట్ చేయంగానే మనకి సెంటర్ లో హాలోగా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ ఆరెంజ్ కలర్ కి లోపల బ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి సో నియర్లీ చాలా బ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి సో రీ వీటికి మామూలుగా మనకి ఆ బ్లాక్ సీడ్స్ చాలా మందికి చూస్తే నచ్చవు అని ఎకనామికల్ వాల్యూ కోసం సీడ్లెస్ పపాయ కూడా పెంచుతున్నారు నెక్స్ట్ అసలు ఈ పపాయిన్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే సో ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పపాయిన్ ఈ ఎన్జైమ్ వచ్చి మొత్తం ప్లాంట్ లోపల చాలా పార్ట్స్ లో ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా ఆ ఫ్రూట్ లోని ఆ వైట్ మిల్క్ అంటాం దాన్ని మామూలుగా ఆ లేటెక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది సో ద లేట్ ఆ లేటెక్స్ ని ఎలా తీస్తారు అంటే ఈజ్ అప్టైన్ బై మేకింగ్ ఒక లా ఒక త్రీ టు ఫోర్ లాంగిట్యూడినల్ స్లిట్స్ గా కట్ చేసి అరౌండ్ వన్ బై ఎయిట్ ఇంచ్ డీప్ ఉండాలి ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆన్ ద ఫోర్ సైడ్స్ ఒక మెచ్యూర్ అయిన గ్రీన్ ఫ్రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కట్ చేస్తారు సో అది చెట్టు మీద ఉండాలి చెట్టు నుంచి కాయ కొయ్యకూడదు సో ద ఇన్సిషన్ ఆర్ మేడ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ కట్ చేస్తారు ఒక త్రీ డేస్ కి సెవెన్ డేస్ కి ఒకసారి కట్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ లేటెక్స్ చాలా ఫ్రీగా ఆ చెట్టు నుంచి ఫ్లో అయ్యి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ పాటు ఫ్లో అవుతుంది ఫ్లో అయిన తర్వాత అది గెడ్డగట్టేస్తుంది బట్ సూన్ కోయాగులేట్స్ సో ద ఎక్సడేస్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఆ కలెక్ట్ అయిన మెటీరియల్ ని నాన్ మెటాలిక్ కంటైనర్స్ లోనే కలెక్ట్ చేయాలి మెటాలిక్ కంటైనర్స్ లో కలెక్ట్ చేస్తే ఆ పెపాయిన్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో ఈ లేటెక్స్ ని తర్వాత డ్రై చేయాలి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ కలెక్షన్ rapid drying or exposure to sun or at high temperature above 38 degree celsius so ila inka 38 degree celsius paina gaani manam expose chesthe danni dark color lo nu inka proteolytic enzyme weak ga ayipothadu anamata endukante adi protein kaabatti denature ayipothadu so manam artificial heat ni produce chese product ni dantlo vestam crude papayan ka better grade of crude papayan raavadaniki సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రీమీ వైట్ గా ఫ్రీయబుల్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో సీల్ చేసి దాని యాక్టివిటీ పోకుండా ప్రివెంట్ చేస్తారు సో దీనికి వచ్చి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ వేస్తారు అనమాట ప్రిజర్వేటివ్ లాగా డ్రై చేసే ముందు సో అప్పుడు వచ్చి కొన్ని మంత్స్ పాటు దాని యాక్టివిటీ లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఫుల్లీ గ్రోన్ ఫ్రూట్స్ గివ్ మోర్ లాటెక్స్ బాగా పెద్దగా ఉన్న ఫ్రూట్ లో ఎక్కువ లాటెక్స్ వస్తుంది అందులో అందులో ఎక్కువ ఎంజైమ్ పొటెన్షియల్ కూడా ఉంటుంది చిన్నగా ఇమెచ్యూర్ గా ఉండే ఫ్రూట్ కంటే కూడా ద ఈల్డ్ ఆఫ్ పపాయిన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఒక చెట్టు నుంచి ట్వంటీ టు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు పపాయిన్ ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు సో ద ఈల్డ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ పపాయిన్ ఫ్రమ్ ద లేటెక్స్ ఈజ్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం కలెక్ట్ చేసిన లేటెక్స్ మొత్తంలో నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ పపాయిన్ ఉంటుంది సో మనం అరౌండ్ ట్వంటీ టు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పపాయిన్ ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు మొత్తంగా సో పపాయిన్ ఏ కలర్
ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్లీ సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ మొత్తంగా అసలు వాటర్ లో కలవదు ఇంకా గ్లిజరాల్ లో కూడా ఇట్ మే డైజెస్ట్ అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీన్ మెయిట్ సో ఆ పపాయ ఉన్న వెయిట్ కి అది థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న లీన్ మీట్ ని దానికంటే థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్న లీన్ మీట్ ని డైజెస్ట్ చేసేయగలదు సో బెటర్ గ్రేట్స్ రెండర్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఇంకా మంచి పపాయన్ అయితే టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ దేర్ వెయిట్ ని క్వాగ్లేట్ చే ఎగ్ ఆల్బమిన్ ని క్వాగ్లేట్ చేసేయగలదు అల్కలైన్ మీడియాలో సో ఏ టెంపరేచర్ సిక్స్టీ టు నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చి దీనికి ఫేవరబుల్ అనమాట డైజెషన్ ప్రాసెస్ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ వచ్చి ఆప్టిమం టెంపరేచర్ బెస్ట్ పిహెచ్ అయితే ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫైవ్ సారీ పిహెచ్ వచ్చి ఫైవ్ బట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ న్యూట్రల్ అండ్ ఆల్కలైన్ మీడియాలో కూడా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు సో సల్ఫ్యూరిక్ సారీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వీటి ఇవన్నీ వేసి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇన్యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ బై హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వాడి దీన్ని ఇన్యాక్టివ్ చేసేయచ్చు ఆక్సిడేషన్ చేసి ఇన్యాక్టివ్ చేసేయచ్చు సో కెమికల్ కన్స్టిట్యూంట్ ఏంటంటే సో ఇంకా పపాయన్లో చాలా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఆ పపాయన్ అనే దాంట్లో సో సెవరల్ ప్రొటియో సచాస్ ప్రొటియోలైటిక్ ఎంజైమ్ పెప్టిడైజర్స్ వన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ టు డైపెప్టైడ్స్ ఇంకా పాలిపెప్టైడ్స్ గా రెనిన్ లాంటి ఎంజైమ్ అనమాట ఇది పాలని ఎలాగ ఇది కడ్లింగ్ చేస్తుంది సేమ్ అలాంటి ఎంజైమే క్లాటింగ్ ఎంజైమ్ సిమిలర్ టు పెక్టైస్ అండ్ ద ఎంజైమ్స్ హ్యావింగ్ ఏ ఫీబుల్ యాక్టివిటీ ఆన్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్స్ మీద కూడా కొంచెం యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది సో ద ఎంజైమ్స్ పపాయన్ సో పపయా ప్రోటీనేస్ అండ్ కైమో పపాయన్ హావ్ బీన్ ఐసోలేటెడ్ ఇన్ క్రిస్టల్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ద లేటెక్స్ లేటెక్స్ నుంచి క్రిస్టల్స్ లాగా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు పపాయన్ ఈస్ ఏ టిపికల్ ప్రోటీన్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్ విత్ ఐసో ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ సో ఇట్ హ్యాస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఉంటుంది క్రిస్టల్ అండ్ పపాయన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఇన్ ద పిహెచ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఈ పిహెచ్ లో క్రిస్టల్ అండ్ పపాయన్ డీగ్రేడ్ అవ్వకుండా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ డిస్ట్రాయిడ్ ఎట్ థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అండ్ బిలో ద పిహెచ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ అబౌవ్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఈ పిహెచ్ లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే హై పి హై మార్క్ ఆఫ్ పిహెచ్ఎస్ ఇవన్నీ పపాయిన్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ డాల్టన్స్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ టు హీట్ ఇన్యాక్టివ్ బై మెట మెటల్ అయాన్స్ సో హీట్ కి కొంచెం రెసిస్టెన్స్ గాను మెటలిక్ అయాన్స్ కి ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అందుకే మెటాలిక్ కంటైనర్స్ లో లేటెక్స్ ని కలెక్ట్ చేయకూడదు ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ రియాజెంట్స్ విత్ రియాక్ట్స్ విత్ థియోల్స్ అండ్ ఎండోపెప్టిడేజెస్ యాక్టివేటెడ్ బై థియోల్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ మాయిటీస్ సిస్టీన్ థయోసల్ఫేట్ అండ్ గ్లుథియోనైన్ వీటితో ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది సో ద లీవ్స్ ప్రొసెస్ ద లీవ్స్ ప్రొసెస్ లీవ్స్ లో ఈ పపయా లీవ్స్ లో ఏంటంటే డిహైడ్రో కార్పైన్ వన్ టూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కార్పైన్ సూడో కార్పైన్ కెరోటినైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది ఈ ఫ్రూట్స్ లో సో పాల్మెటిక్ అరెక్నాయిడిక్ యాసిడ్ మెలోనేటెడ్ బెన్జైల్ గ్లూకోసైడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యూజర్స్ ఏంటంటే సో ఇవి ఊండ్ అడ్హెషన్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా ప్రోటీన్స్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి అనాథిమిక్ అనాథిమాటిక్ నిమెటోడ్ అనేది టు రిలీవ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎపిసి ఆటమీ నార్మల్ డెలివరీ అప్పుడు జరిగేటప్పుడు ఉల్వా దగ్గర అంటే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఫీమేల్ ఎక్స్టర్నల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ దగ్గర స్ట్రిచెస్ వేస్తారు అనమాట సో అది కట్ చేస్తారు నార్మల్ డెలివరీ అప్పుడు సో అక్కడ సిమ్టమ్స్ రిలీవ్ చేయడానికి ఇది వాడతారు ఇంకా మీట్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా వాడతారు పపాయ బీఫ్ ని టెండరైజ్ చేయడానికి సో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్పెప్సియా అంటే అబ్నార్మల్ డైజెషన్ ని ఇంకా ఇంటెస్టైనల్ గ్యాస్ట్రిక్ డిజార్డర్స్ ని అండ్ డిప్తీరియా సో ఫర్ డిజాల్వింగ్ డిప్తీరియల్ మెంబ్రేన్ సో ఇన్ సర్జరీ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాట్ ఫర్ థ్రాంబో ప్లాస్మా ఈస్ అన్డిజైరబుల్ అండ్ ఫర్ లోకల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బకల్ ఫెరెంజియల్ లారెంజియల్ డిజార్డర్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ డైజెస్టివ్ మిక్స్చర్స్ లివర్ టోనిక్స్ లివర్ టానిక్స్ లోను ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ఎ
వీనస్ ఇంట్రావీనస్ లో అసలు ఇంజెక్ట్ చేయకూడదు ఇది ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ పాయిజన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ప్రొటియోలైటిక్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మీట్ లీవర్ లీవర్ అండ్ కెసిన్ సో విత్ డైల్యూట్ ఆల్కహాల్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ యాజ్ మీట్ టెండరైజర్ సో ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ రీనెట్ ఇన్ చీజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే రీనెట్ చీజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లో రీనెట్ కి బదులు ఇది వాడతారు అనమాట ఇన్ బ్రూవింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ మేకింగ్ చిల్ ప్రూఫ్ బియర్ బియర్ చల్లగా ఉండేలాగా ఈ పపాయని యాడ్ చేస్తారు సో ఫర్ డీ కమ్మింగ్ ద న్యాచురల్ మిల్క్ అండ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్ కాస్మెటిక్స్ ఇన్ ద ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ బాతింగ్ స్కిన్ హైట్స్ అండ్ ఇన్ క్లెన్సింగ్ సొల్యూషన్స్ లో ఫర్ సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ సో అక్కడ క్లెన్సింగ్ సొల్యూషన్స్ సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కి క్లీన్ చేయడానికి వాటన్నిట్లోనూ పపాయని వాడతారు సో పపాయన్ ఈజ్ ఎ ప్రొటియోలైటిక్ ఎంజైన్ 